て今回の動画は今期夏アニメとして絶賛放送中の作品リコリスルコリがとんでもないことになっている件について話していきたいなと思いますおそらくこの動画を見ている方もリコリコが今かなりやばいことになっているのはご存知だと思いますが先日放送された第6話時点でどんな状況になっているか今回の動画でまとめたのでよかったら見ていってくださいまずはリコリコのとんでもない勢いにもはや公式がビビっている件について話すんですけれどもこれに関しては SNS の数字と売り上げ面の2つにビビっているという感じなんですけれども今後発売されるリコリコのアニメの円盤と小説があまらの上位を占めているという異常なほどに売れている今の状況と前はトレンド入りしているツイッターでの話題性そしてリコリコ公式アカウントのフォロワー数が爆増状態になっている現在の状況にストーリー原案の浅浦先生をはじめとした制作人がビビるというおそらく公式側も想定していなかったほどの伸びをリコリコは今現在見せてくれていて正直ですね放送前からリコリコに関してはすごくチェックしていておそらく新作で言うと夏派遣取るんじゃないかと予想していたんですがそんな僕の予想を大きく超えてくれていてめちゃくちゃビビっておりますこれに関してどれくらいビビることになっているのかというとリコリコの前は放送時のツイート数はこんな感じとなっていて先日放送された第6話にして過去最高のツイート数を記録しましたいやこれ正直今後の勢いが本当に読めないんですよねそれに付け加えて YouTube の次回予告やリコリコラジオの再生数もとんでもない再生数を記録していて僕もこの次回予告とラジオに関しましては何週も何週を見ているんですがおそらく僕と同じく周回している人がめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います売り上げなどの数字面の影響なんかに関しては以上で次は魚チンアナゴについて話していきますこの魚チンアナゴというのは具体的に言うと今現在かなりの人気を誇るキャラクター千里と滝菜俗に言う千里滝のカップリングこれに関してですねこれはリコリコ第4話の水族館にて千里と滝菜の日常シーンに癒され浄化したリコリコファンの中で話題となった魚チンアナゴなんですがぶっちゃけ第4話までの第1話から第3話までの千里と滝菜の関係性がどんどん良くなっていくところそういった部分でもかなり評価できるポイントではあったんですがこの第4話の魚チンアナゴで視聴者の心はグッと掴まれました僕はですねこれをリアルタイムで楽しめたことが本当に嬉しくて嬉しくてしょうがないです最新第6話に関してもじゃんけんに勝った竹永が喜び恋にならない声が出るシーンでファンが歓喜したりと千里滝は人類に与える影響は計り知れませんという感じで以上が千里滝の影響についてなんですが次に話していくのがリコリコは今季派遣筆頭作になった理由これに関してはやはり日常と非日常の絶妙なバランスこちらだと思います先ほど話した千里滝の日常パートは国内外問わず人気でファンはめちゃくちゃ癒されてると思いますし非日常のガンアクションのシーンに関しても本格的な戦闘シーンや作中で千里たちが使っている銃も実際にある銃をモチーフにしたみたいで銃好きの方の中でかなり話題にもなっていたりと様々な要素を楽しめるところが本作を魅力だと思いますそして未だにリコリコは今後シリアス展開になるのかもしくは人は死んだりせずハッピーエンドで終わるのかそういった話題が上がるくらいに先が読めない展開というオリジナルアニメとしての魅力は存分に発揮されているところが最強だと思いますという感じでいくつか話していったんですけれどもまあ今回の結論はリコリコが最強だということですね今期はリコリコ以外にもめちゃくちゃ魅力的な作品が揃っていて特に放送日が同じのエンゲージキスなんかに関してもオリジナルアニメとしての魅力は存分に発揮されていてめちゃくちゃ面白い作品になっていますのでまだ見てない方にはエンゲージキスを見てほしいなと思ってます他にも続編作品だとか新作タイトルの中でもめちゃくちゃ面白い作品揃っていますのでこれを機に見てみてはいかがでしょうかという感じで今回はリコリスリコリがとんでもないことになっている件について話していきました今後もですねリコリスリコリはアニメ関連の動画をたくさんアップしていきますのでぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でしましょうバイバイ